buena gente, ¿cómo va? Dejando un poco de lado el tole tole del liberalismo, esta vez nos vamos a la provincia de Jujuy en donde se encuentra el zar de luz Gerardo Morales. El mismo Gerardo Morales que es tachado de machirulo por la propia tropa radical ya que una ex diputada de ese partido dijo esto. Con mucho esfuerzo están tratando de hacer su carrera sin el condicionamiento de un padrino dentro de la, los partidos tradicionales. Bueno, Morales tiene una visión misógina de la política y esto lo quiero decir porque si no parece que estamos hablando a medias tintas. Yo repudio este comentario porque las mujeres no estamos alteradas por discutir una posición. A mí también me han dicho alterada cuando yo era diputada nacional porque confrontaba determinada opinión con lo que la mayoría de la mesa partidaria del radicalismo, que además son todos hombres, planteaba. El mismo Gerardo Morales que dice que mi ley maltrata a las minas y todo eso, ¿no? Las ningunía. En la política hay mucho machismo, eso es totalmente cierto. Ahora te lo quieren ahí hacer parecer más inclusivo con la paridad de género en las listas, pero es todo cualquier cosa, es todo mentira. Y bueno, ya que estamos hablando de Gerardo Morales, últimamente tiene unos quilombos de novela en su provincia, ya que está haciendo una reforma constitucional bancada por el peronismo también. Eso es muy raro. Les voy a relatar un poco de lo que quiere hacer. La constitución que busca aprobar el gobierno jujeño no solo no amplía, sino que retrocede en relación con la constitución actualmente vigente. Desaparecen los derechos de los pueblos indígenas, se limita la protesta social hasta el punto de convertirla en una contravención grave, no se reconocen los derechos medioambientales ni la defensa de la naturaleza. Advirtieron que la convención de 10 organismos de derechos humanos, entre los que se encuentra el centro de estudios legales, no sé qué es orongo, ¿no? A ver, en papel no está nada mal lo que quiere y todo eso. Habría que leerla muy bien porque seguramente va a haber cosas muy turbinas y seguramente las haya. Y Pero está teniendo muchos quilombos este tipo en la calle, mirá. <risa> Hay muchos manifestantes, algunos son pacíficos y otros no. Hay piedras, tiros, apuñaladas por todos lados, ¿no? Des denuncian desapariciones y todo eso. ¿Puede ser? ¿Cómo no puede ser esto? Seguramente se habrán llevado algunos quilomberos eh, que tienen que, que llevarse, ¿no? Porque están haciendo quilombos, están tirando piedras. También ahora hay marcha de docentes y toda la joda con este tema de Gerardo, ¿no? qué sé yo, lo que sí, extrañamente los medios de comunicación no muestran esto ya que Gerardo tiene terribles quilombos en las calles y le pregunta más por Milay que por estas cosas, y es literal lo que digo está cambiando la constitución el loco imagínense si gobierna Milay el quilombo que se va a armar pero da gracia todo esto ya que gente del armado de Morales como Carrió dicen que si gana Javier, Patricia o Macri va a haber sangre en las calles y eso es lo que pasa hoy en Jujuy con Morales que quiere cambiar un par de cosas ¿no? Yo no lo veo a la reta si gana haciendo las reformas que den como resultado quilombo en las calles. Ese es un tema. Por ahora Morales tiene blindaje mediático y no se dice absolutamente nada. Y si lo hace el peronismo están 24-7 como pasa ahora en el Chaco con el impresentable de Capitanich. Y sus candidatos que se creen que están en la película de Masacre de Texas más o menos. Que no sé qué hicieron, se la dieron de comer a los chanchos a, a la novia de uno, no sé qué onda. Todo medio turbina, pero Gerardo Morales está haciendo cosas ahí... Eh, controversiales y no lo vemos por ningún lado y si alguien pregunta sobre esto por ejemplo Milei le pregunta a Canosa o Milei le dice que Gerardo Morales es un HDP por estas cosas Milei hablame de las cosas que le importan a la gente y todo así la pauta tiene que ser eliminada <risa>